karibu mtazamaji wa channel hii ya, ya kliniki ya afya ya mapenzi ni Dr. Nelson anakuletea mada inayosema ukiumizwa usifanye haya ukiumizwa usifanye yafuatayo msikizaji katika mahusiano ya kimapenzi kuna maumivu mengi kutoka kona mbalimbali za kimahusiano na hii imepelekea watu wengine kuchukia mahusiano au wengine kuwa katika mahusiano bila kuwa na furaha yoyote unapokuwa kwenye uhusiano alafu ukawa una furaha unaishi kama mtumwa hali hiyo haipendezi ni jambo la msingi kabisa kuelewa kwamba mtu anapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi anahitaji furaha na anatarajia furaha kwa wingi sana sasa kuna hali ya kuumizana kwingi sana ambako kuna sababisha watu wengi waone walikosea kuchagua mpenzi walie naye jambo ambalo linaumiza watu waliomo haswa ndani ya ndoa ambapo kuondoka kuvunja ndoa inakuwa ni kazi ngumu kidogo lakini napenda niwaambie ndugu watazamaji ni kwamba kuna kanuni za msingi za kufuatilia pale ambapo unakuwa umeumizwa ili kuumizwa kwako kusija kusababisha kuvunjika kwa uhusiano uliomo nikipenda kurudia statement hiyo ni muhimu sana iwapo uko kwenye uhusiano ambao unaufamini uweze kuwa na njia muhimu za kufuata ili usije ukaribu uhusiano huo ambao unaufamini kwa la msingi ambapo nataka kuzungumza hapa la kwanza pale ambapo mwenzio amekuumiza aidha kwa maneno yake au kwa maneno wake au kwa jambo lolote lile angalia maeneo makubwa mawili yafuatayo la kwanza je alifanya makusudi la pili je hakukusudia sasa katika kesi za mauaji sawa kuna kesi za mauaji kuna za aina mbili kuna mauaji ya kukusudia na yale ambayo hakukusudia adhabu ya mauaji ya mtu ambaye hakukusudia kufanya mauaji inakuwa ni ndogo ukiangalisha na yule ambaye alikusudia sasa pale ambapo una uwezo wa kuthibitisha kwamba hii ni makusudi na mara nyingi utalifahamu ili kwamba ni la makusudi katika mahusiano ya muda mrefu pale ambapo unaona jambo lile linajirudia rudia na huyu mtu hafanyi bidii ya kupiga vita udhaifu alionao unaosababisha arudie rudie <laughs> makosa yale kwa nini nimecheka ndugu mtazamaji nimekumbuka kitu dada mmoja ambaye ameagizia video zangu zile za jinsi ya kumwandaa mwanaume na kumfurahisha na kumsaidia aweze kupiga kelele hata anapokuwa na pisi anapokuwa na mwaga mbegu akaniambia mume wake kamwambiaje turudia ya jana <laughs> yaani mwanaume utama aliyopata sawa ambao hajawahi kupata ningeweza kusomea statement yake lakini ene nimeche baada ya kukutoka tamka neno kurudia ngambuka statement yao dada ametumia message hiyo leo akasema doctor mume wangu <laughs> ameniambia turudia ya jana yani kwa maana kwa mengine ni vitu vipi walikuwa hajawahi kuvifanya kwa hiyo utamu wake mwanaume anatamani arudi anyway kuna mambo mengi ambayo of course nayapata kutoka kwa feedback kwa wasikizaji ambao wameagizia video na majarida ya jinsi ya kumnogesha mwanaume sawa sawa anyway kwa hiyo pale ambapo unaona makosa yanarudio rudio na huyu mtu afanye jitihada sasa kuepuka makosa yale aliyokuwa anayafanya maana yake anafanya makusudi sasa pale ambapo unaona kabisa anafanya makusudi jambo la msingi ambalo unapaswa kuli, kuliepuka kulifanya ni kumshambulia sawa <laughs> pale ambapo unaona anafanya mambo makusudi na yanakuumiza jambo kubwa la kuepuka ni kumshambulia sawa ni kweli amekosea ni kweli amekuumiza lakini usi mshambulia don't attack your partner sawa it will, it will, it will backfire itakuletea matatizo makubwa kuliko yale ambayo ulitarajia sasa nataka kuambia hivi ni kwamba ni kweli amekufanya makosa haya amefanya kwa makusudi na kweli amerudia the most important thing is to do is ni kukaa kimya atafanya yale anayofanya kaa kimya ni kupe story moja kutokea Dar es Salaam dada yangu G mwanashiria naomba hii statement ina ni big up kwako na dada moja Dar es Salaam sawa atakuwa anaangalia hii video kwa sababu nimemtaja na hii G na ni mwanashiria huyu amekuta ame kosa dhahiri kabisa kwa mume wake dhahiri kabisa mume wake alikuwa amelificha lile kosa lakini mwanamke amegundua kama mwanasheria 
ametumia mbinu zake ameligundua kwamba ili ndivyo lilivyo sawa hako hakumshambulia mume wake alimtafuta yule mwanamke akamtafuta kongea naye kwa ukarimu kabisa wote kongea naye kwa ukarimu kongea naye kwa ukarimu vizuri sana alafu baadaye akaja akaongea na mume wake na ilipita kama siku tatu au nne akwa ushairi alikuwa naona kila kitu alikuwa nacho lakini alikuwa ni ingiza ingiza yani vipi haya maneno sasa hiyo inakwenda sambamba inakwenda sambamba na kwa sababu itaingia kwenye lile lile eneo la pili la pale mtu anapofanya makosa bila kukusudia lakini ni jambo la msingi ni kanuni moja ya msingi sana ambayo nikipenda mtazamaji uweze kuifahamu usiwe na haraka kuzungumza kitu ambacho kimekuumiza jitahidi sana kutulia uweze kuangalia unaita perspective unaangalia kuna mbali mbali za ukoso za kosa lake sasa unaangalia kuna mbali mbali ili pale unapoongea naye unakuwa vitu vizito unaongea unapoongea juu juu unaongea unaosha tu moto wa makaratasi uweze ukaivisha maharage sawa kwa hiyo unataka unatakiwa kwa sababu lengo kubwa ni kumsaidia huyu mwanaume au huyu mwanamke aone makosa yake na aone jinsi gani anakuumiza ili aache sawa sio bora tu umeongea tu kwa sababu amekuumiza umeongea mimi wasi no hiyo itakusaidia kama unataka uhusiano ufe sawa sawa kama unataka uhusiano ufe sawa lakini kama kuna mpango wa kuua uhusiano huo epuka kelele bikao sawa epuka kelele sasa kuna mstari mmoja ambao nasoma biblia kiingereza mara kwa mara lakini kwenye Kiswahili kuna tafsiri yake sikuipenda lakini naomba nikusomee ya Kiswahili afu nitakwambia Kiingereza kwa sababu nayo kichwani ya Kiingereza nasema hivi e, mithali 29 mstari wa 20 inasema hivi Biblia yangu ya kwa nyama sawa sasa nasema nasoma kwenye novo sawa sasa hivi acha nasema hivi je umemuona mtu mwenye kuhamaki katika maneno afadhali kumtumaini mpumbavu kuliko yeye tarudia maneno haya je umemuona mtu mwenye kuhamaki katika maneno afadhali kumtumaini mpumbavu kuliko yeye sasa kwenye kwenye Kiingereza nasema Do you see a man who speak in haste? There's more hope for a fool than for him. Ndogea maneno ya Kiingereza. Proverbs 29 verse 20. He who speak in haste. So 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 is eh Do you see a man who speak in haste? There's more hope for a fool than for him. Sasa unamuona mtu anaongea haraka haraka sawa anaongea haraka haraka kuna matumaini zaidi kwa mpumbavu kuliko yeye kwa hiyo kuna hatari ya kuongea haraka haraka kuna mahali tunapaswa ukae kimya kuna mstari mwingine nimekukumbuka kuandaa lakini anasema kwamba hata mtu akikaa kimya anaonekana ana busara sikumbuki ni ni siku ni mstari gani ya kuna kuna mstari fani sikumbuki ni 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 kwenye mithali hii anasema hata mpumbavu ya nimeupata nimeupata okay mithali kumina saba mstari wa 28 sikiliza maneno haya kutoka Biblia inasema hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima akifungua midomo yake huhesabiwa ufahamu sawa nasema hata mpumbavu akikaa akinyamaza huhesabiwa hekima sawa kwa hiyo ni muhimu sana usikurupuke na kuanza kuongea tu yote yaliyo moyoni mwako sawa kwa sababu gani ni vizuri unapokuwa unaongea na mpenzi wako sawa ongea ukiwa kaa mkiwa umetuliza akili yako naongea unasikia mume wangu au mke wangu kuna hili jambo wewe mnaomba tuliongelee sawa sawa lazima kule mkuumiza mpaka unalia mimi nishaitokea sawa na mwenye mwenye kwambia kitu kama karibu doktor mapenzi hawa haumi no no mimi nitoke na mara nyingine huona umizo na vitu vidogo sawa sababu nafahamu mambo mengi naweza kuona umizo kitu kidogo sana sawa mke wangu alisema kitu sawa alisema kitu ambacho kinaashiria kwamba anafikiria kwamba mimi ni na msaliti. Sawa? Sawa, naona mbona sikilize. Alisema kitu ambacho kinashiria anafikiria mimi na na msaliti. Ah, uh, nilikaa kimya, sikuongea. Siku ya kwanza, siku hiyo hiyo, sawa? Tuko jioni tunaenda kulala, tunafanya maombi. Sawa? Tunafanya maombi. Mimi ndio nilikuwa na naomba, na sawa? Nilitoa machozi. Kasema mke wangu angejua ni wanawake wangapi wananitaka na ninawakataa. Sawa? Asema angejua ni wanawake wangapi na wakata yani nikitaka mwanamke mwingine ni swala la kupiga tu simu sio kwenda kutongoza sawa <laughs> ni swala tu la kupiga simu sio kwenda kutongoza swala la kupiga simu sasa angejua ni wanawake wangapi na wakata sawa yani kwa hiyo 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 ameongea hicho kitu sawa ameongea hicho kitu sawa 
nikajua la kwanza nikajua kwamba kutokana na mahusiano aliyotoka ambapo ameumizwa sana ametoka kwenye ndoa mtu wangu mke wangu kwanza alifariki sawa aliumizwa sana kwenye ndoa aliyotoka sawa sawa ameumizwa sana sio kidogo sana sasa kama ni mwanamke mzuri kama mke wangu niliye naye alikuwa anabeba zege kusaidia mafundi beba zege amekuja kwangu misuli imekomaa imekomaa hivi na mwe kwenye whatsapp mara ya kwanza rafiki yangu mmoja anafanya kazi jibilini mwanamke akasema eh mke wako anafanya mazoezi kumbe alikuwa anabeba zege anyway story story nyingine anyway sikiliza sawa sawa ameongea hicho kitu kimeniumiza sana sawa kwa sababu unajiona sina hatia nimekaa kime siku hiyo nimetoa machozi ya kuona nilikuwa nafanya maombi yani meinama chini hivi machozi yanadondoka sawa sawa nika kimya nimemaliza maombi pale nimeomba kila kitu nikatoka nikapiga mswaki nikalala sawa siku yeye akaona is okay hiyo ni siku ya kwanza ya pili asubuhi sawa amenikaangia mayaya kuja nayo ofisini ameelekea matunda na kila kitu sawa na naosha gari ndo ananifungulia geti sawa sawa naosha gari ameenda amefungua geti na ageusha gari reverse sawa na ageusha gari reverse akarisamsha mwangu naomba unisamee kwa yale maongea juzi sasa naomba unisamee sijamuuliza sawa siko sijui kama mmeota alikuwa alota ndoto au vipi sijamuuliza nitaenda kumuuliza leo hivi uliota ndoto au vipi nitaenda kumuuliza leo kwa sababu nahisi hivi kitu gani kimo kimo kwa sababu sikumuuliza kitu na sikuonyesha kwa hali yote ya kubadilika sawa lakini alihisi zinashindwa kule alikwaje lakini oin oh roho kimi wangu mmsaidie afi kwa sababu lengo ni kumfanya huyu mtu ajutie kosa lake unapokuwa umekaa kimya lengo sio kama hajui kwamba amekuumiza anaweza kuwa anajua lakini anasubiri reaction yako sawa anaweza kuwa anajua lakini anasubiri reaction yako sasa reaction yako ikiwa mbaya utawaribu mambo mengi sana la 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 msinga kwa hiyo ni jambo la msinga kaa kimya tulia tafuta jinsi gani ya kuliingiza jinsi gani ya kuingiza kwenye akili yake sawa unatafuta jinsi gani ya kuliingiza kwenye akili yake alielewe na asirudie tena ninge kwenye eneo la pili sawa pale ambapo mpenzi wako amekuumiza bila kukusudia amekuumiza lakini hakukusudia sawa amekuumiza lakini hakukusudia kwa sababu wewe unaweza usio usijue kwamba amekusudia mara nyingine lakini mara nyingine unaweza ukajua labda hakukusudia sasa pale ambapo unahisi hakukusudia kutokana na tabia yako unavyoona kwa kawaida asingeweza kusema kitu kama kile asingeweza kufanya kitu kama kile inapasa unatulia alafu unaanza kumuuliza maswali sawa uweze kuelewa ilikuwaje kwa hiyo lazima unaandaa na akijibu hivi nitamwambia hivi akijibu hivi nitamwambia hivi kwa hiyo unakuwa umeandaa na maswali kwa hiyo kama 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 alikusudia utagundua kutokana na maneno unayoongea tumia uongo uongo na vitu vingine au kujidefend utajua huyu mtu kumbe alifanya makusudi unapo na mtu amekosea lakini anajidefend bado ana bado anajitetea maana alifanya makusudi kwa pale kuna story moja kuna mada naiandaa sawa kuna mada naiandaa napenda nataka nikupe kipande tu sawa mara moja naenda anasema unapoachwa usifanye hivyo hiyo ni mada inakuja sawa unapoachwa usifanye hivyo ni mada inakuja kwa hiyo kama ujisilize ni hivi tu dada alikuwa na mpenzi uhusiano una miezi mitatu wamesalimiana usiku akaambiana usiku mwema sasa kila mtu anaishi kwake akaambiana usiku mwema alafu usiku huo huo huyu dada akapigwa simu na marafiki zake wametoka party saa sita za usiku twende club bwana twende club bwana twende club akaamua kwenda club bila kumwaga mpenzi wake sasa ameenda klabu watu wanaomfahamu mpenzi wake akampigia simu rafiki yake bwana eh demu wako yuko hapa eh jamaa usiku akaamka kaja klabu pale pale akamkuta demu kakaa na mwanaume <laughs> sasa story ya huyu ya udada sasa story ya udada anasema kwamba ilikuwa tunamsalimia tu na nini alikuwa na nini na udada na huyu kaka sawa ni wanchi za nje tena story inaeleta kwenye mada nyingine lakini oh in all Jinsi gani yule dada alivyojitetea na mambo aliyoyafanya yalimponza. Sawa, jinsi gani alijitetea? Yalimponza. Sasa hiyo ni mada inayokuja isubiri kama ujisijili sije na sababu kwamba uh, ukiachwa okay, okay, fanya haya. Kuna makosa ambayo watu wanaachwa alafu unamzuia mpenzi wako asikurudie. Angeweza kurudia lakini umefanya madudu hawezi akakurudia. Sasa sikiliza. Ina, sasa ndio mada yetu. Ukiumizwa usifanye haya. 
Kwa hiyo pale ambapo unaona kwamba tayari uh, mtu amekuumiza lakini huna huna una wasiwasi labda sio makusudi labda sio makusudi. Una wasiwasi kwamba huenda sio makusudi, sawa? Tulia andaa utauliza hili, utauliza hili, upate majibu yaliyonyooka. Sawa? Kwa hiyo kwa wale wana sheria ni rahisi sana kutengeneza maswali, sawa? Lakini mimi ni ambaye nimesoma critical thinking, sijasoma sheria lakini nimeshashinda kesi nyingi kwa sababu na, na elimu ya, ya critical thinking jinsi gani yako ya kuuliza maswali na kupata majibu yaliyonyooka. Kwa hiyo atatoa jibu na ile jibu na yule unalishambulia. Unaona anatoa jibu na ile jibu yule unalishambulia. Kwa sababu anaona jibu naye alinyoka. Ili ile alinyoshe na ile jibu yenyewe unamshika swali lingine. Kwa hiyo hiyo ndio njia sahihi. Kwa sababu mtu anampenda, huna mpango wa kumwacha. Lengo ni kumsaidia awe mpenzi bora. Lengo ni kumsaidia awe mpenzi bora. Kwa hiyo huna mpango wa kumwacha. Kwa hiyo tuliza akili zako, uliza maswali nasikiliza majibu anayotaka. Kwa hiyo ile kile ile jibu analo 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 litoa vile vile liangalie ikiwezekana aliweza kwa kama ni hivi kwa nini ufanye hivi? Kwa nini usifanye hivi? Kama ni kwa vitu kama hivyo. Sasa mtu ambaye kweli anakupenda na mpango badilika hatajitetea, atajitahidi kukutoa maelezo yaliyonyooka. Hilo ni jambo la msingi sana. Lingine pale ambapo unapokuwa umeumizwa epuka kuongea kwa sauti kubwa au ya ukali. Sawa, epuka kuongea kwa sauti kubwa au ya ukali. Itulize. Sawa, utaongea kwa sauti ya ukali mwanzo ataona na mdharao, yote unayosema hataingia. Anaangalia tu ile ukali wako. Na yeye unajiona wewe ndio nani? Sasa kwa unaongea kwa style code kama wewe ni nani? Kwa jitahidi kujituliza. Sawa, jitahidi kujiuliza ili uongee vitu katika mstari ambao ulinyoka. Itakusaidia sana kuokoa uhusiano wako. Na sio lupe yake. Mpenzi wako atatafakari jinsi gani uliende ile situation, atakuona wewe ni mpenzi bora. Sawa. Sawa. Na story nyingi kwa za kuletea jioni watu ambao wamepambana na mambo mbalimbali. Sawa. Sawa. Na story nyingi sana. Ziko nyingi za real stories. Lakini nataka kuambia hivi. Pale mpenzi wako anapokuwa amekuumiza kikubwa ni kwamba ameshindwa kukuonyesha jinsi gani anakuthamini jinsi gani anakupenda. Sawa, ameshindwa kukuonyesha jinsi gani anakuthamini jinsi gani anakupenda. Katika eneo lote la, mkubwa katika eneo lote. Cha msingi katika mazingira kama hayo, epuka kusababisha akuone kufai kwa maneno yako, kwa maneno yako. Kununa kusaidii, kumnyima tendo la ndoa pia kumsaidii. Useme oh sijisiki kwa sababu ameniumiza na kwambia iwapo anataka tendo la ndoa na huna mpango wa kuachana naye mpe hata kama ujisikii mpe sawa mpe anajua amekuumiza sawa ndio maana biblia inazungumza hivi kwenye warumi 12 mstari wa 31 anasema ushindeni wewe inaweza na yesu hayamani na kumbuka maneno yenyewe ni warumi 12 31 warumi 12:31 Warumi 12:21 usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema itakusaidia sana kuweza kuwa na misingi mizuri ya kuweza kukubaliana kukabiliana na matatizo na maumivu ambayo yanakuja kwenye uhusiano wako napenda ndio mtazamaji nikwambie na video mbalimbali mbali za kufundisha mapenzi ndani ya ndoa na, na ushuhuda mmoja hapa kutoka kwa dada mmoja ambaye eh, nimemsefu kwa jina hili na napenda ameutuma leo ngoja ni kusomea ushuhuda huu hizi video na majarida ambayo nimewatumia ngoja ni kusomea anasema mm, okay anasema anasema sorry sorry ndio mkatie simu mpana nipigie hapa anasema anasema mm, okay anasema hivi uh, habari daktari napenda nikushukuru sana tena sana kwa video ambazo umenitumia zimenifanya nionekane tofauti sijaolewa ila kuna mtu uh, huwa anacheza naye ngoma ya wakubwa juzi amesema eti mbona leo umekuwa mtamu sana nilishangaa okay kuna hii nilishaisoma kwenye 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 video nyingine lakini anasema asante daktari ila sijapata video inayofundisha jinsi ya kumwandaa mwanaume na maeneo gani mwanaume ambayo yanamletea msisimko mkubwa e, unasemaga yako moja siajui si na kuna kuna mmoja sio naona nime nime, nime save baya kuna mmoja amechezea masikio ya huyo mwanaume e, <laughs> amechezea e, masikio ya huyo mwanaume akaambiwa nini anyway kuna mmoja ana story nime nime sasa nime save nani anyway kwa hizo video clips na majarida ambayo tusaidia kuboresha mahusiano katika eneo la Tanzania kwa hiyo na, na, kuli, na kutumia kwa gharama ya shilingi 10000 na kutumia kwa njia ya Gmail 
sawa kuna wengi ambao wanapiga simu g gmail ni nini na nini na nini uwezo kafungua whatsapp kama una account ya gmail kama unaona umeipoteza au password unaweza kafungua mpya bila gharama yote ile kwa ulizia watu wengine na imeweka na video kwenye channel hii inaonyesha jinsi ya kufungua gmail kwa hiyo unaweza kuitafuta kwenye channel hii kuna sample ya gmail ndio kutafuta andika jinsi ya kufungua gmail ita utaweza kuona vile vile lakini vile vile jinsi ya kuangalia hizo video nimeandika kuna 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 video kuna video nyingine ambayo nimeshoot ambayo inafundisha vile vile kuchungulia video za tendo la ndoa nimezoeka vile vile nime, kuna video ambayo nimeanda ya dakika kama saba hivi ambayo kwa sababu itakusaidia kuweza kuangalia unapokuwa umepata hiyo email jinsi gani ya kuingia pale ndani uweze kuangalia video zile na materialo mengine ambayo nimeweka naomba ujisajili kama ujisajili kama unaangalia video hiyo mara ya kwanza kuna kibox cha kuna pale kimeandikwa subscribe na komandishi meupe bofu ya pale utapata maelekezo jinsi ya kuweza kusipata hizo video hata ungekuwa marekani ungekuwa wapi zitakuja kwa jina la Yesu ubarikiwe